Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle étude chez Avoatov. Ce soir, dans la continuité de ce qu'on a fait jeudi et vendredi, les lois de Pourim, eh bien, historiquement parlant, c'est-à-dire dans la continuité des événements, on va aborder les lois de Hanouka. On a abordé jeudi la raison pour laquelle eh bien, les lois de Pourim, elles succèdent aux lois des jeunes. On avait dit que comme eh bien, Pourim commence par un jeune, le Tani Tester, il est logique de commencer également tout de suite après de parler de Pourim, avant Hanouka, même si dans le calendrier juif, Hanouka tombe avant Pourim. Alors maintenant qu'on commence Hanouka, on peut se poser la même question d'une autre façon. Pourquoi Hanouka succède à Pourim Et la première raison évoquée par Rambam, Maïmonide, c'est qu'en fait, historiquement parlant, la fête de Pourim tombe entre le premier temple et le second temple pendant cette période de 70 ans, 70 ans. Et la fête de Hanouka, les événements qui ont conduit à fêter Hanouka, ils ont lieu tout de suite au moment où le peuple juif a reconstruit le temple à Jérusalem. Vous savez que Dariavesh, eh bien, qui a succédé à Assuérus, est celui qui a autorisé Ezra à reconstruire le temple. Au tout début de la construction du deuxième temple, c'était donc les Perses, dans la continuité d'Assuérus, qui étaient eh bien, les dominateurs sur le peuple juif, bien que le peuple juif était à Jérusalem et avait le deuxième temple. Mais la domination perse à l'époque du deuxième temple a duré 34 ans. Par la suite, ce sont les Grecs qui ont conquis l'Empire assyrien pendant 180 ans. Et c'est pendant cette période-là, d'accord, comme nous dit le Talmud dans la Massechette à Bodazara, que l'histoire de Hanouka s'est passée. Le décret que les Grecs ont voulu imposer sur le peuple juif il a duré 52 ans. Donc, c'était une période qui était quand même assez longue. Et c'est l'aboutissement de ces 52 ans où la famille des Khashmunaïm et Khashmunéens ont pu reprendre euh, la domination, on va dire, sur les Grecs. Et par la suite, ils ont pu appliquer eh bien, tout, ce qui, tout ce qui a conduit finalement à retrouver le temple et à refaire tout ce qu'il fallait. Ça ne veut pas dire que les Grecs ils ont détruit le temple directement. Ça veut juste dire qu'ils ont quand même appliqué une certaine forme de persécution au départ et cette persécution-là, elle a abouti sur, la, sur la, je dirais le, je dirais le souillage du second temple. Et ensuite, les Khashmonites se sont levés et ils ont permis de, je dirais, rapporter la sainteté au temple. la Khalif. De Baït Cheni, donc à l'époque du second temple, chez Malchut Yavan, lorsque la royauté grecque était sur la terre d'Israël, Gazrouk Zerot à l'Israël, ils ont imposé des décrets sur la terre, sur le peuple juif. Ou Bitrudatam, ils ont essayé d'annuler notre religion. Velo inichotam, et ils ne nous ont pas permis la sok batora d'étudier la Torah ou ba mitzvot et de faire les mitzvot. Essentiellement, on dit que les mitzvot sur lesquels ils refusaient que nous fassions, c'était mettre la mezouza ou à l'époque d'enlever la mezouza et de marquer que nous ne prenons pas part au Dieu d'Israël. Ils ont voulu nous enlever la mitzvah de Rosh Chodesh. Ils ont voulu nous enlever la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de l'étude de la Torah. Ou Pachtouyedam Bebamonam, et ils ont commencé à piller notre argent, l'hypnotéem, nos filles. Et ils sont sous la Echal, ils sont rentrés dans le parvis, le temple. Ou Pachtoubo Pratsot, et ils ont souillé le temple. Mais Timo a été à Rot, et ils ont évidemment souillé toutes les choses qui étaient pures, y compris les huiles, à l'intérieur du temple. Mais Tsar Laem, les Israël, mais Odnit Nem, ils ont imposé d'énormes souffrances au peuple juif. Ou le Khatsoum, le Khatsgadol, et ils nous ont imposé un grand stress. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous. Oshiam Yadam, il nous a sauvés, il les a sauvés de la main des Grecs, nos ancêtres. Les Gavrou Bene Khashmonaï Yakoanim Abdelim. Et la famille des Khashmonaïm, des grands prêtres, sont venus. On menait la guerre, donc Matitiaou, ainsi que ses cinq enfants, les Makabim, vers Aragoum, ils les ont tués. Oshi ou Israël Yadam, ils ont pu sauver le peuple juif de leurs mains. Vers Emidou Melech Minakoanim. Et ils ont mis par la suite un des leurs donc de la famille des Khashmonaïm, roi sur les prêtres et sur le peuple juif. Les Khazra Malchut les Israël et la royauté revenue dans le peuple juif, Yater al Shadim pour 200 ans, Adachurba Nacheni, jusqu'à la destruction du second temple où la royauté a totalement disparu. On peut se poser la question, finalement, 
c'est quelque chose que j'aborde juste après, oui. Vous le voyez ici sur la raison pour laquelle les Rashmanaïm ont pris sur eux de devenir des rois. Vous savez que les Rashmanaïm étaient des Kohanim. S'ils étaient des Kohanim, c'était donc des gens de la tribu de Lévi. Et s'ils viennent de la tribu de Lévi, alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas être rois, puisqu'il est écrit, la prophétie de Jacob était que l'Oyasur Shevet mi que le roi eh bien, doit venir de la tribu de Yehuda. Comment les Rashmanaïm, qui étaient des gens pieux, ont pris sur eux et ont décidé de prendre quelqu'un des leurs de la tribu de Lévi comme roi du peuple juif. Alors, il y a une discussion entre le Ramban et le Ran. Le Ramban dit, c'est une grande erreur qu'ils ont faite, ils n'avaient pas le droit d'agir de la sorte, et c'est pour ça que par la suite, la royauté qu'il s'était imposée a été reprise par quelqu'un également qui n'était pas des leurs, qui s'appelait Ourdous, Hérode. Hérode également, celui qui a récupéré la royauté des mains des Khashmonaï. D'après le Ran, cela n'est pas compté comme une erreur des Khashmonaï. Pourquoi Parce que même si on appelle ça royauté, ce n'était pas réellement une royauté. C'était plus finalement un gouvernement. Le roi d'Israël à cette époque était plus un gouverneur sous la domination de l'Empire perse après qui a récupéré la mainmise, plus qu'un vrai roi. Et donc, ça ne contredisait pas la prophétie comme quoi qu'un roi devait venir de la tribu d'Yehuda, puisque eux étaient uniquement ce qu'on peut appeler des gouverneurs. Alakha, deuxième Alakha. Ou que chez Gabrou Israël à l'œil VM, lorsque le peuple juif a réussi à vaincre ses ennemis, Vibdoum, ils les ont battus, Bachamisha ve Israël, Bachodesh, Kislevaya, c'était le 25 qui se lève. Beni Khnesoula et Khal, ils sont rentrés dans le parvis. Belo Matou Shementaor, et ils n'ont pas trouvé de l'île pure. Et la Pachéchad, ils ont trouvé simplement une petite fiole. Belo Ayabo, le Hadli, qui est la Yom Echad Nikva, il n'y a rien que pour allumer une seule, un seul jour. Mais il dit qu'on met nous les rotes à Maacha, ils ont allumé donc les bougies avec ce qu'ils avaient. Et le miracle, c'est que Shmona Yanim, ça a tenu huit jours à Tchekachou Zetim jusqu'à ce qu'ils puissent concasser les olives de Otiou Shemen Taor et faire ressortir de l'huile pure. Juste pour que vous sachiez, comment se fait-il qu'il a fallu attendre huit jours pour pouvoir avoir de la nouvelle huile Il fallait aller chercher les olives dans le territoire de Hacher. Le territoire de Hacher, <coughs> l'héritage de la tribu de Hacher, où se trouvaient les oliviers, mais Hacher Shemen Alachmo, comme on sait très bien que les meilleurs olives venaient du territoire de Hacher, c'est tout au nord d'Israël, environ de Haïfa. Alors, qu'est-ce qui se passait En vérité, il fallait de Jérusalem quatre jours, environ trois jours et demi pour pouvoir y arriver, un jour sur place pour concasser les olives et récupérer l'huile pure, et ensuite encore trois jours et demi. Ça fait huit jours et c'est pour ça qu'il a fallu attendre huit jours pour retrouver de l'huile. Et finalement, ça a coïncidé lorsqu'ils sont revenus. Ça a coïncidé avec le huitième jour. Ils ont pu de nouveau avoir l'huile pure pour pouvoir aller. À la Chagim, ou Mipenézé, et à cause de cela, Itkinoachamim chez Beoto Ador, les sages de cette époque-là, ils ont institué, donc les Chachmonaim, chez Yushmonat Yamim que ces huit jours-là, chez Trilata Minev, Chamisha Ve Yisrim, qui se lève, à partir du 25 qui se lève, serait Yemesimcha des jours de joie, des halel et de reconnaissance. Ou Madlikin Bahem, Nerot, Baerev, et on allume tous les soirs, à partir du 25 qui se lève, des bougies, Alpit Reabatim, Bechol Laila Velaila, à la porte des maisons, chaque soir, Mishmonat Alelot, de ces huit nuits-là. Beyamim et et ces jours-là, Emanikraim Chanuka, on les appelle Chanuka, qui veut dire Chanou, ils se sont reposés. Kaf et le 25, puisque en vérité, le 24, ils ont gagné la guerre, le 25, ils ont pu rallumer, retrouver la fiole d'huile, donc le 25 est le jour où ils se sont reposés de cette guerre-là, d'où le mot Chanouka. Des en asurim besped, ces jours-là de Chanouka sont interdits pour faire des oraisons funèbres, des tanites qui met à Pourim et des jeunes, comme pendant Pourim, on ne peut pas jeûner. Ben, de la kat et bahem, et le fait qu'on allume des bougies à ce moment-là, pendant ces jours-là, Mitzvah midivre sofrim est une mitzvah, un commandement des sages qui chiat à Megillah, comme on l'a dit jeudi, comme la lecture de la Megillah qui est un des sept commandements que les sages ont donné. Eh bien, allumer les bougies de Chanouka est également un de ces sept commandements, en plus des 613 mitzvot de la Torah. Quelques précisions à l'Afrique. 
Purim, on a l'obligation de faire un michté, un festin. À Hanouka, on pourrait penser qu'on n'a pas d'obligation. Alors oui, on n'a pas la même obligation que de faire un repas, mais le Rama dit que c'est bien d'ajouter encore plus de repas à Hanouka. Et le jour Rana Ruch nous dit à propos de l'oraison funèbre qui est interdite à Hanouka, que lorsqu'il s'agit d'un sadique, d'un sage qui décède, l'oraison funèbre est toujours et dans tous les cas permis. Alakha Dalet, quatrième alakha. Kol mi, kol shechayab bekriat amigila, tout celui qui est astreint à la lecture de la Megillah, on les a cités donc, les serviteurs libérés, les personnes qui se sont converties, les juifs, les dames, les enfants par le chinour, par l'éducation. Ils sont également astreints à la mitzvah des bougies de Chanouka. Vea madlik ota belaïla arishon, celui qui va l'allumer le premier soir, nevarech, shalosh brachot, il fera donc trois bénédictions. Deuxième bénédiction, bénédiction sur les miracles. La bénédiction sur le renouveau de cette mitfa. Précision apportée par Rambam, qui est un tridouche, qui est quelque chose que les gens, dans la majorité des cas, ne pratiquent pas, ils ne savent pas. Jusqu'à maintenant, on parlait de celui qui allume. Qu'en est-il de celui qui voit des bougies allumées ?« Vecho la reota » nous dit Rambam, « Tout celui qui voit des bougies qui sont allumées, mais varer shtaim, il fera également des bénédictions. Il fera deux bénédictions. « Chez Asanissim la voté nous » Il ne fait pas la bénédiction de celui qui allume, puisqu'il n'allume pas lui-même, puisqu'il voit les bougies. Donc il fait « Chez Asanissim » le miracle, et la bénédiction de « Chez Echien » et la bénédiction du renouveau. Bouchard à l'élote et les autres soirs, à Madik Mavar Shtaim, donc à partir du deuxième soir de Chanukah, celui qui allume fait deux bénédictions, Léadik Merchel Chanukah et Ascha Sanissim, et à Roé, celui qui voit Mevar Chachat, en fait une seule, Shem Mevachim Shechen ou la Léarichon, parce que la bénédiction du Shech est à nous, nous ne la faisons que le premier soir. Alors, Léadik Mer Chanukah, Léadik Merchel Chanukah, cela dépend des coutumes, mais c'est important puisqu'on parlait des gens qui étaient astreints de la vache des bougies de Hanouka, de rappeler certaines choses. Premièrement, le Magan Avram nous dit que les dames, elles peuvent allumer la menorah puisqu'elles sont astreintes à la mitzvah et elles peuvent même rendre quitte la mitzvah, la maison. Donc, il y a sur qui se reposer. Mishnah Boura précise que s'il y a un homme dans la maison, c'est mieux que l'homme le fasse. Maintenant, il arrive des cas où il n'y a pas d'homme à la maison, que la femme est là, avec les enfants. Alors, la dame peut non seulement allumer les bougies, mais elle peut rendre quitte la famille de l'allumage des bougies de Hanouka. On a parlé tout à l'heure de ce ridouche, de cette nouveauté qui n'est pas tellement connue que Rambam nous dit à propos du fait qu'on fait une bénédiction quand on voit. Alors le Shurana il pose quand même certaines conditions à cette bénédiction. Donc il valide le fait qu'on fait dans certains cas une bénédiction lorsqu'on voit des bougies. Il nous dit, premièrement, il faut ne pas avoir allumé un corps. Deuxièmement, il faut que la personne ne compte pas allumer. Troisièmement, il faut que chez lui, à la maison, personne n'allume. Dans ce cas, il pourra faire les bougies. Alors, on peut imaginer le cas d'une personne qui est réticente au fait d'allumer les bougies de Hanouka. Elle se trouve malgré tout chez des gens qui allument les bougies. Elle, elle ne va pas le faire parce qu'elle ne veut pas. Elle ne l'a pas fait, évidemment. Et chez elle, elle habite par exemple seule et personne ne va le faire. Alors, dans ce cas-là, on peut lui dire « Tu ne veux pas allumer, pas de problème. Fais au moins certaines bénédictions. » Et donc, dans ce cas précis, on pourra lui faire faire les bénédictions lorsque cette personne verra les bougies de Ram. Cinquième alakha. Chaque, chacun de ces huit jours de Hanouka, Gomri l'état à l'aile, on bascule maintenant, on a fait les lois, la première loi de Hanouka, dans le second chapitre, dans le chapitre 4, on rebasculera sur Hanouka, mais maintenant on va s'intéresser au halel. Le halel qui a été institué par Rahamim, la grande assemblée, c'est une compilation qui a été faite par eux. Les différents passages du, du Hallel, ils ont été compilés par, et faits par divers sages, en grande partie par le roi David, ce sont des Teilim, des psaumes, mais pas que. Également, certaines phrases par des anges, par la famille du roi David, comme c'est écrit dans le Talmud, la Sechet Psachim, le Talmud de Traité Psachim. Et à propos du Hallel, il faut savoir que le Hallel, cette prière-là, ceux qui veulent prendre un si lourd et regarder le Halel en même temps, puisque nous avons parlé du Halel, à la page 294, dans le Patach Eliaou, 
de 192 dans le Tehil Hashem, 191, 292 dans le Tehil Hashem, vous pouvez regarder, 241 dans le Tehil Hashem, pardon. Alors, prenez le Hallel, vous pourrez regarder puisqu'on va en parler maintenant. Cette prière-là, elle vient remercier et louer Dieu lorsqu'il nous a sauvés de moments de souffrance. Et donc, nous allons parler maintenant du Hallel. Fête de Hanouka, c'est un moment où Dieu nous a sauvés de la souffrance qui éprouvait nos ancêtres. Et donc, c'est légitime de faire le Hallel. « Ou mevarech lefanab » nous dit Rambam, « On fera la bénédiction avant le Hallel. »« Baou khata Hashem lekele melech wala, ma cher kilechel ou mizot avetivanou. »« Ligmor est à Hallel » qui termine le Hallel. « Ben Yachid, ben Sibur. » Et Rachanuka, qu'on soit seul ou qu'on soit dans un minyan, dans un office, on fera la bénédiction avant le halel et on dira les mots l'ikomor et halel. On va revenir juste après cette halakha sur les divergences d'opinion sur l'ikro ou l'igmor. Via Falkiche Kriat Halel, Mitami Divre Sofri, mais bien que lire le halel, c'est un commandement des sages, c'est la vie de Rambam que le halel est un commandement des sages. Il y a plein de décisionnaires qui considèrent que c'est une mitzvah de Raïta, c'est une mitzvah de la Torah, de louer Dieu lorsqu'il nous a sauvés de souffrance, à travers le Halel. Alors, bien que ce soit une mitzvah des sages, nous dit Rambam, « Mais varech alé, achèque les chèmes et mitzvah et tzivanou, qui derech chez mes varech à la Megillah. » Comme pour les autres mitzvot, comme la Megillah, par exemple, « Véala Eruv et le Eruv, chez Kol Vadaï, chez le Pourk. » bien, comme ces mitzvot-là, hein, eh bien, il dira qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. Ce sont des commandements instaurés par les sages, mais malgré tout, on est sanctifié par ces commandements et on fait la bénédiction. Pourquoi fait-on une bénédiction sur ces commandements-là Parce que chez Kol Badaï, chez Livréem, mais Vachin Alav, toutes les choses que les sages ont instituées comme une mitzvah à part entière et pas parce qu'il y a un doute sur l'accomplissement, nous faisons une bénédiction. À Valdavar ou chez Livréem, des Karaski à Tamlo, mais s'il y a des votes institués par les sages comme une barrière parce que nous avons un doute sur une chose et donc dans le doute on préfère s'assurer de faire la mitzvah on va parler tout de suite des exemples qui donnent à Serdman par exemple imaginez le cas des fruits qui appartiennent à une personne qui ne maîtrise pas les lois du maaser et les sages ont dit il faudra si on acquiert de ces fruits-là une personne qui maîtrise la loi de Maaser, reprélever le Maaser de peur qu'il ne l'a pas fait ou qu'il ne l'a pas fait convenablement. C'est une mitzvah sur un doute, une mitzvah qui repose sur le doute que la personne ait pu réellement prélever le Maaser sur ces fruits-là comme il faut. Elle me va mal. Alors sur une mitzvah comme ça, on ne doit pas faire de bénédiction. Pourquoi Parce qu'en fait, la mitzvah est instituée sur le doute qui existe. Mais le Halel ou le Hérouv ou la Megillah sont des mitzvot à part entière et qui ne reposent pas sur un doute. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire la bénédiction. Mais Rama me pose la question, il dit, « mais tov sheni. » Pourquoi fait-on la bénédiction lorsque, en dehors de la terre d'Israël, nous faisons un deuxième jour de Yom Tov à Pesach, à Soukhot, première fête Pourquoi Vous savez que ce deuxième jour, il est institué sur le doute. Le doute qui existe dans les pays qui étaient très éloignés, et qui n'avait peut-être pas reçu la consigne que le mois avait été sanctifié. Donc le mois commençait, il ne savait peut-être pas réellement si le mois était de 29 ou de 30 jours. Et donc dans le doute, le 15 du mois, quand on arrive à la fête de Pessah ou à la fête de Soukhot, s'il n'avait toujours pas reçu cette consigne sur la sanctification, alors non seulement il faisait le premier jour, comme tout le monde, mais dans le doute, il faisait aussi le second jour. Et donc en faisant deux jours, que le mois ait été sanctifié sur 29 ou sur 30 jours, ils étaient sûrs de faire quoi qu'il arrive, la fête en son temps. On est bien d'accord que c'est un doute ce deuxième jour. Donc si c'est un doute, pourquoi on fait les bénédictions Pourquoi le deuxième jour de Pessah on fait la bénédiction euh, du Kidouche normalement et la bénédiction du Der, etc., etc. La bénédiction de la Soukha quand c'est Soukhot. Il vient de dire qu'on ne fait pas de bénédiction quand c'est un doute. Rambam répond en disant même s'ils l'ont institué que parce que c'est un doute, parce que comme le deuxième jour de fête, même si c'est un doute, ça reste un jour de fête, pour ne pas que les gens 
Tu dis, il traite avec mépris ce deuxième jour en disant, bon, de toutes les façons, c'est qu'un doute. Alors, on a dit, on va lui donner la même force que le premier jour. Et c'est des choses dont on est astreint le premier jour. On sera également astreint le second jour. Je vous ai dit qu'il y a une distinction entre l'Igmor et l'Igro pour ceux qui le lisent entièrement. C'est vrai Vous savez très bien que l'Igmor, en général, il y a des gens qui disent l'Igmor quand ils font le halal entièrement. Il y a des gens qui disent l'Igro quand ils font le halal entièrement. Les Sfaradim, ils disent l'Igmor que quand ils font entièrement. Par exemple, les Chabad, les Ashkenazim, eux, ils disent l'Igro quand ils font le halal entièrement. L'Igmor veut dire terminer ça veut dire le lire entièrement. Comment se fait-il qu'il y a des communautés qui lisent le halal entièrement, sans sauter certains passages, et qui, malgré tout, disent l'icro En vérité, la raison pour laquelle certaines communautés disent l'icro même s'ils le lisent entièrement, c'est de peur qu'en lisant le halal, ils avalent certains mots. Et donc, s'ils le lisent le halal, mais en avalant certains mots, ils ne vont pas être appelés comme si qu'ils l'avaient lu entièrement. Et donc, la bénédiction de lire le halal entièrement sera considérée comme une bénédiction en vain puisqu'ils ne l'ont pas lu réellement entièrement, puisqu'ils ont sauté des mots. Voilà pourquoi, dans le doute, eh bien, les communautés ashkénazes préfèrent dire l'icro même quand on lit le halel entièrement. Chouquin Roux précise qu'il faut lire le halel debout, c'est un moment de louange à Dieu, donc c'est légitime de le faire debout. Alakha va, sixième alakha. Vélo halel shel Hanouka bilvadou, chez midi vrai sofrim, il n'y a pas que le halel de Hanouka qui a été institué par les sages, et la criat à l'aile, l'éola, midi vrai sofrim, le khalim chidrim, même est à l'aile. Mais les sages ont institué de dire le halel plusieurs jours dans l'année. Quels sont-ils ces jours-là Shmona asayom, bachana, chez mitzvah, l'igmor, ba est à l'aile. Il y a 18 jours dans l'année où c'est une mitzvah de lire le halel entièrement sans sauter certains passages. En parlant des sauts de passage, on va en parler après. Quels sont ces jours-là Meloen, Shmona tim nachag, les huit jours de Soukhot, en y incluant Shmini Atzeret, Shmona Timé Chanouka, les huit jours de Chanouka, Rishon Shel Pesach, le premier jour de Pesach, les Yom Atzeret et le jour de Shavuot. Aval, mais Rosh Hashanah, Yom Atipurim, Enbem Alem, Rosh Hashanah Yom Kippur, on ne fait pas le Alem. Pourquoi Vishem Yemit Shuva, Vihira, Vafachat, Beloy, Messim, Chayetera. Ce ne sont pas des jours de joie, ce sont des jours de Teshuva, de repentir et de crainte. Mais le Tiknu Alem Bepurim, mais à Purim, c'est un jour de joie. On a été sauvé d'une tsara, d'un décret. Comment se fait-il qu'on ne lit pas le halel à Purim Amam dit Kriyat Amigila Hi Halel. La lecture de la Megillah en soi, c'est un halel. Quand vous regardez la Megillah, qu'on lit à Purim, à la fin, nous sommes en train de louer Dieu sur toute l'histoire qui s'est passée. Donc, en soi, le, la louange à Dieu pour nous avoir sauvé de cette souffrance, c'est la Megillah en soi. Donc, puisqu'on lit déjà la Megillah, il n'y a pas de raison de devoir faire le halel en plus. Le Charetouba dit, imaginons qu'une personne se trouve dans un endroit où il n'y a pas de Megillah, il n'y a pas de parchemin. Alors, puisqu'il n'a pas de parchemin, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il pourra lire le Halel. Puisque la Megillah remplace le Halel, s'il n'a pas de Megillah, il lira le Halel, mais sans bénédiction. Alakha Zayn. Mais comme tu es aussi Miamim, Tomim, Shneyamim, on a parlé de 18 jours, mais c'était quand on était en Israël. Mais dans les endroits où on fait justement deux jours de fête à cause du doute Gorim met halal bechad ve'esrimiyom c'est pas 18 jours on fait le halal complet c'est 21 jours donc tishatim achag les 9 jours de Sukkot on y inclut aussi Mkhat Torah Shmonatim et Chanukah les 8 jours de Chanukah Shneyemim Shel Pesach deux jours de Pesach les deux premiers jours de Pesach Shneyemim Shel Atzeret et les deux jours de Shavuot Aval ne Berach Echodashim Rosh Chodesh Kriyat halal minag ve'eno mitzvah ni Rosh Chodesh ce n'est pas les sages qui ont institué de faire le halel. Même si ça a été institué, ça a été institué sous forme de coutume et non pas de commandement. Au Minakzeb et Tzibro, il dit que cette coutume-là, de faire le halel à roche Rodesh, Rambam dit, c'est uniquement quand on est un minyan, à la synagogue. Les Fichar, il dit, ce n'est pas la on va le voir, hein, mais c'est comme ça que dit Rambam, les Fichar, c'est pour cela que Corinne Bedidoug, ces jours-là, on sait qu'une coutume n'est pas une obligation, eh bien, on saute certains passages. Autrement dit, quand c'est une mitzvah instituée par les sages, on fait le halal entièrement, et les jours qui ne sont que coutume, ou des jours où 
Ce sont des jours profanes, de fait, mais c'est profane. On va le voir, par exemple, les défaites, etc., on va en parler, dans certains cas. Eh bien, hein, dans ces cas-là, on va sauter certains passages. Rambam dit, et on ne va même pas faire la bénédiction, d'après lui, chez M. Vachin à la Minak, parce qu'on ne fait pas de bénédiction sur une coutume. Il dit, mais Loikra, une personne individuelle, ne fera pas le halel à Roche Rodesh, clal du tout. Des Mitril, si par contre il l'a commencé, Yashlim, Bedidoug, il pourra continuer en sautant les passages qu'on ne fait pas. Kedera Shekori Matibour, comme la communauté va le faire à Roche Rodesh. Rem Bécharim à Pessah, c'est la même chose pour les autres jours de Pessah, c'est-à-dire le jour de mi fête et la fin de Pessah, on ne dit pas le halel entièrement. Korim Bedidoug, Keraché, Rodashim, on lira le halel en sautant certains passages, comme c'est le cas à Roche Rodesh. Alors je précise quand même, la Ha, on a dit tout à l'heure que le halel est une mitzvah, des jours qui ne sont pas profonds. Je vois un amour qui dit comme ça. Donc, sache bien. Qu'on soit seul ou qu'on soit en groupe, donc il est pas, évidemment, il ne tient pas de Rambam. On dit le halel. Mais sans bracha. D'après le Shouchan Aour, Rabbi Yosef Karo, il dit, celui qui est seul à la maison à Rosh Kodesh, il fera le halel, mais il ne ferait pas la bracha. Et le Rama, il dit dans Shouchan Aour, d'après les Ashkenazim, que même si on est seul, eh bien, on a quand même la bracha. Intéressant de savoir ce que le Shoukhanour dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui est seule et qui fait le halel avec Bracha à Roche Rodesh, chez lui, à la maison, il a sur qui s'appuyer. Ne vous inquiétez pas. C'est pas une Bracha les Batala. Mais quand même, c'est intéressant de voir la différence qu'il y a entre le Shoukhanour, Rabbi Yosef Karo, ce que les Sepharadim appliquent, et ce que les Ashkenazim disent d'après le rapport. Alakha, Chet. Keïtzad Medalgim. Alors, c'est quoi qu'on saute? Parce qu'on a parlé de saut dans certains cas. C'est quoi qu'on saute Matrili mitrila ta'alel, on commence l'alel au départ, et on dit jusqu'à Khadamish le maïn maïm, donc le premier paragraphe, le second paragraphe. Des deux legs, l'olam. Et on ne dit pas donc l'olam. Vomer, et après on reprend à Hashem Zacharon Yimarev, jusqu'à Aluka, on saute le passage de Aftiki Ishma, on a sauté l'olam ou Aftiki Ishma, et on dit Vomer Mahashib Lachem, on dira Mahashib Lachem, jusqu'à Aluka. Et Amba nous dit, on saute à Lou Hashem Kolgoïm, et on saute les Odoula Hashem Kitov Kilolam Chazo, et on reprend Amina Metzar Karatika, jusqu'à la fin du Halel, et ça, c'est le Mizou Minaga Pachout, ça, c'est le Minaga Simple, et Yesh Medal Gil Dibougachel, il y en a qui sautent d'autres choses. Mais on va dire que c'est ce qui est répandu le plus, et c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, évidemment, le Mishnah Bourani, on ne saute pas au Dou, et on ne saute pas à Lou Hashem Kolgoïm. C'est-à-dire que les deux passages qui sont sautés comme n'est pas en Arroche Rodej, par exemple, c'est le Lanou Hashem Lanou et Avti Kishma. Alakha, tête. Kolayom Kachar Kriyat Halel, toute la journée est valable pour pouvoir faire le Halel. À partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Donc, même si vous êtes l'après-midi de Arroche Rodej, vous n'avez pas dit le Halel, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que le matin, vous n'avez pas pu le faire et que vous ne pouvez pas le faire l'après-midi. Il faut le faire. La courette, elle est ma frère. Hein. Celui qui lit le halel à l'envers, c'est-à-dire qu'il dit passage un petit peu comme il veut, dans un ordre inversé, le yatsa, il n'est pas quitté. Car Avesha, admettons qu'une personne elle a commencé à lire le halel et elle s'est interrompue un long moment. Et Khazar de Kara, elle est, quelques heures après, elle a recommencé à lire le halel. Afal Pichécha, bien qu'il se soit peut-être interrompu un temps assez conséquent, qu'elle dédique mort et de coulo. Il y a de ça, et il aurait pu, ce temps-là, le finir plusieurs fois le halel. Il est quand même quitte, même si ça a été rompu un moment. Il y a même chez Gordon et Bahem et Tahel, les jours où on lit le halel entièrement, sans sortir de passage, il y a le les Perek, on a le droit de s'interrompre entre chaque paragraphe. Enfin, le Bahem Tahel, le Yafsik, mais en, au milieu d'un paragraphe, on n'a pas le droit de s'interrompre. Il y a même chez Gordon et Bahem Dilou, et les jours où on lit le halel en sautant certains passages, à fil même ça, Perek Posek, même au milieu d'un paragraphe, on aura le droit de s'interrompre. Que nous dit l'Alaha Ça veut dire quoi Je crois qu'on nous dit euh, s'interrompre. Ça ne veut pas dire aller commencer à euh, manger euh, une glace euh, et revenir. Non. On s'interrompre, on veut dire, par exemple, saluer un sage ou saluer une personne. On sait que si on ne la salue pas, elle va mal le prendre. Donc, 
C'est ça l'interruption dont on parle. Pas une interruption hein, pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. À la fin, dixième à Quand Yom Shegomrim Bo est à Halel, tous les jours où on finit le Halel, on le lit entièrement, mais Varech le Fanav, on fera la bénédiction qui est avant. Ou ma comme Shenagou le Varech la Kharam, mais Varech, et il y a des endroits où on a l'habitude également de faire une bénédiction après. Et il faut la faire. Kit le Varech, quelle est la bénédiction de la fin du Halel Il y a le Loukha Hashem Kol Masekha, que Dieu y va cloué dans ses actions, tous ceux qui vont accomplir sa volonté pour la travail d'Israël et tout le peuple juif, Berina dans l'allégresse, ils vont louer son nom, parce que tu es Dieu qui nous donne du bien à louer, et ton nom est agréable, les amers vont voir te chanter au Molam Adolam pour l'éternité, où tu es, quel notre Dieu, pour l'éternité. Ça c'est la bénédiction finale. Pour me dit, il n'y a pas de cas où on l'a fait, quand on ne l'a fait pas, on l'a fait toujours cette bénédiction finale, dans tous les cas. À la Chayou d'Alef, il y a des endroits où on a l'habitude de répéter deux fois certaines phrases. Prenez les Sidorim. Vous allez voir qu'il y a des phrases qui sont marquées deux fois. Jusqu'à la fin du Réel. Dans tous les sidurim d'aujourd'hui, hein, pas d'achel yahou, de la par exemple, c'est marqué deux fois. Et Kovlim Koldar, le Davar, je t'ai pas mis, on le dira deux fois, ma comme Shenabou, il faut, il faut, les endroits on a l'habitude de dédoubler, il faut le faire. Ma comme Shenabou, il faut, en Kovlim, dans les endroits on a l'habitude de ne pas dédoubler, de ne pas dire deux fois la phrase, on ne le fera pas. C'est intéressant de savoir pourquoi il y a certaines phrases qu'on dit deux fois, parce que ce sont les phrases qui ont été prononcées par le roi David. Il y a certains psaumes que le roi David a dit, d'autres que ce n'est pas le roi David qui les a dit, il les a pris de d'autres sages qui les ont dit. Il y a dans des psaumes, des fois des choses que lui-même s'est exprimé, et d'autres que ce n'est pas lui qui s'est exprimé. Sa famille, par exemple, d'autres personnes. Les phrases qui sont dédoublées sont des phrases qui ont été prononcées par le roi David lui-même, et c'est pour ça qu'on les dit de fois. Et j'attire votre attention sur le fait que même dans les Sidorim, dans le Batarelli, on voit très clairement, c'est marqué deux fois. La coutume, dans certaines communautés, veut que une personne va dire la première phrase et les autres vont répéter la seconde. Et donc, ils ne vont pas dédoubler. C'est quand même intéressant de voir que si elle est marquée deux fois dans le sido, ce n'est pas que la première est réservée à l'officiant et que l'autre est réservée à l'assemblée. C'est que tout le monde doit le dire deux fois. Donc, ça voudrait dire que même quand l'officiant dit la première fois la phrase, il serait bon que l'assemblée la dise également à voix basse. Et après, si ils ont l'habitude de dire ah, bon, la deuxième fois tous ensemble, alors qu'ils le disent. Mais quand on a l'habitude de le dédoubler, comme c'est inscrit dans les Sidori, alors il faut le dire deux fois, un peu comme le roi David, qui l'a dit lui-même, ces phrases-là. Ça montre l'importance de la chose. Alakha 12. Minag Comment se disait le Halé du temps des premiers sages Kachaya, c'était comme ça. Quand on parle des premiers sages, parle des sages qui ont institué la compilation du Halel du temps de la Grande Assemblée. Et c'était donc au tout début, donc les gens ne maîtrisaient pas totalement le langage du Halel, c'était nouveau pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passait Regardez. À partir du moment où celui qui était l'officiant, qui dirigeait le Halel, était une personne qui était bar mitzvah, ma crête Halel, c'était lui qui disait le Halel à voix haute, ma vomer, il commençait en disant « Alléluia » Et tout le monde répétait « Alléluia ». Et il continuait « Alléluia » de Hachem. Il continuait de la suite du verset. « Alléluia » Alléluia ». Les gens ne disaient pas les mots du Alléluia avec nous. Après chaque, je dirais, proposition des phrases du Alléluia, il répondait « Alléluia ». Et ainsi de suite, « Alléluia » de Hachem. « Alléluia » de Hachem. « Alléluia » Et tout le monde répondait « Alléluia ».« Alléluia » de Hachem. « Alléluia » de Hachem. « Alléluia » Et voilà, mais tout le peuple répondait à l'éluka. Et voilà, l'alcool d'avar, mais d'avar, et à chaque fois, chaque proposition. Achilim tseou, choni, mais voilà, l'éluka, mais à, les chaloches, les streams, ferme. Au final, combien de fois on disait le, on disait le mot à l'éluka? Bien, il sortait, qu'on le disait, 123 fois, des siman nahem, en vérité. À quoi cela correspond? Cela correspond au fait que c'est Aaron qui a vécu ce même temps-là, c'est-à-dire 123 ans. Vous allez me dire, mais quel rapport entre le Hallel et Aaron Eh bien, tout simplement, parce que vous connaissez la phrase de Alléluia, 
Alléluia, quel des cocho. Lorsqu'on parle de louange, on parle de Dieu qui est saint. Donc la louange est liée au terme de sainteté. Il faut savoir que dans les Télim, il y a un passage qui dit les Aaron Kedosh Hashem, que Aaron est saint. Puisque Aaron est saint et que la louange est liée à la sainteté, alors il faut trouver un rapprochement entre les deux. Voilà pourquoi il est répondu tous à l'Éluka 123 fois, comme les 123 années de la vie de Aaron à Kof. Apporter une petite précision, puisqu'on vient de sortir de Shabbat Shira. Vous savez qu'il y a une discussion dans la Tosefta de savoir comment la Shira à Zéchir Moshe a été dit, le peuple juif, certains étaient présents hein, au jeudi matin quand on en a parlé. D'après la vie de Rabbi Akiva, c'était exactement comme ce qu'on vient de décrire. Le peuple juif, Moshe Rabbeinu disait les premiers mots de la Shira, à Zéchir Moshe, on est certes de Hashem, à Shira la Hashem qui gaoga, sous et le peuple juif répondait à chaque fois « Ashira la chaîne ». Donc, le peuple juif ne disait pas les mots de la chira, les mots de ce chant, mais il répondait à chaque fois « Ashira la chaîne, Ashira la chaîne, nous chantons à Dieu, nous chantons à Dieu, nous chantons à Dieu ». Donc, ça, c'est la vie de Rabbi Akiva dans la Mechilta, pour comparer un peu ce qui se faisait au niveau du Halel. La raison pour laquelle il ne disait pas les phrases, c'est parce que c'était tellement nouveau pour eux, au départ, que finalement, ils ne maîtrisaient pas les termes comme il fallait les dire. Il n'y avait pas encore de livre de prière à cette époque. C'est seulement après, à l'époque de Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Abraham Gaon, que les livres de prière sont sortis, comme on l'a vu dans les lois de la Tefila. Et donc, il ne maîtrisait pas le texte comme il fallait. Et donc, il disait tous le même mot, « Alenuka, Alenuka, Alenuka. » À la fratresse. « Vechen, Kesha Kouré, Magi Aleroche, Kol Perek, Beperek. » C'est également la coutume qui était celle des premiers sages, quand celui qui lisait, le Khazan lisait, le début de chaque chapitre, chaque paragraphe, M. Khosri Momri Macham. Il revenait, il disait sur ce qu'il avait dit. Kitsad, comment c'était Keshou Omer, quand il disait, Betset Israël, Mitsraïl, Kolam Khosri Momri, Betset Israël, Mitsraïl. Il répète en fait les premiers mots, à chaque fois. Kolam Khosri Momri, mais à Corée, Omer, Betia comme un loez, le Kolam Meni, Alléluia. Et après, il disait Alléluia. Donc, sur les premiers mots du paragraphe, il disait comme lui, mais après, sur chaque proposition, il disait Alléluia, Alléluia, Chioma, Rav, Tikishma. C'était à chaque fois la même chose. Le début de paragraphe, il disait la même chose que le Khazan. Et après, à la suite, il disait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, de la même façon. Alléluia, 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 de Odou, d'accord, dans le Halel, n'est dit que par la communauté. Vous savez, vous prenez le Halel, c'est marqué Yomar na Israël qui est le lam, Odou la Shem Kitov qui est le lam Khazdo. Alors, en général, le Khazan dit Odou la Shem Kitov, tout le monde répond qu'il est le lam Khazdo. Et après, le Khazan dit Yomar na Israël qui est le lam Khazdo, et tout le monde répond Odou la Shem Kitov qui est le lam Khazdo. Parfois, il répond que qui est le lam Khazdo. Donc, Yann Abraham nous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on dit, quand le Khazen dit « Odula Hashem Kito, Kilo Lam Khazdo », il faut absolument, d'accord, que aussi bien l'officiant que l'Assemblée disent tous les mots qui sont écrits. Même si on répond à voix « Kilo Lam Khazdo », il faut dire à voix basse « Yomar na Israël Kilo Lam Khazdo » pour la communauté. Et le Khazen, il doit dire aussi « Odula Hashem Kito, Kilo Lam Khazdo » à voix basse. Donc, tout doit être dit par tout le monde, nous dit le Maganava, et pas juste répondre. Dernière alakha de ce chapitre. À Corée, Omer, celui qui lit le Halel, il va dire « Anna Hashem Oshiana ». Il va dire donc « Anna Hashem Oshiana ». Et ils vont répondre à Rav après lui « Anna Hashem Oshiana ».« Afal Bishenu Rosh Pirek ». Bien que ce soit le départ d'un nouveau paragraphe, pour ça, ils diront « Anna Hashem Oshiana ». Ils ne diront pas juste « Alléluia ». Ils diront la même phrase. Parce que c'est sauvetage qu'on demande à Dieu. « Mais où ?»« Omer Anna Hashem Atsikhana ».« Et moni Anna Hashem Atsikhana ». Et eux répondront également « Anna Hashem Atsikhana ». Et Omer, Bauchaba, le Khalam, Brim, Beshem Hashem, le Khazan dit Bauchaba, et lui répond Beshem Hashem. Mais Maya, on a traité à l'El Katan. Admettons que le Khazan était un enfant. Qui on l'a désigné, on le dit, toi qui va diriger l'office du Halel. Possible, pourquoi pas Juste le Halel. Vous savez, par exemple, une personne qui est en deuil, elle ne dit pas le Halel en tant qu'officiant, en général, pour le Halel, elle est remplacée par une personne qui n'est pas en deuil. Donc il peut arriver qu'on change de Khazan juste pour le Halel. Admettons qu'on veuille demander à un enfant de diriger le Halel. Il n'y a pas d'histoire de rendre quitte puisque tout le monde fait le halal. Comment ça se passait Si l'enfant, il disait le halal et qu'il dirigeait l'office juste pour le halal. Eh bien, 
או עבד הוא אישה, הוא תתן להם עשה יותר, הוא מבין דם. עונה אחריהם מה שהם אומרים, זה ספסי, répéter après ce que disait Mila Mila Bechol Alel pour chaque mot Alel. Donc comme l'enfant ne peut pas rendre quitte à proprement parler du Alel, même si tout le monde le dit, ça marche. Mais si tout le monde dit Alel ou il ne dit pas les mots. Donc ils ne sont pas rendus quitte par le Alel. Donc il fallait que eux disent aussi les mots du Alel. Et donc comment ça se passait Ce n'est pas que eux répondaient Alel ou Ka, Alel ou Ka, Alel ou Ka, c'est que l'enfant disait les premiers mots et eux répétaient après l'enfant. Donc, comme du mot à mot finalement. Zéou Amina Garishon, Rambam finit le chapitre en disant, c'est la première coutume, au Bora où il est l'air, et c'est intéressant d'aller comme ça. Mais cria tout lorsqu'on lit, Banit Aham, et lorsque le peuple répond, Ben Echad Ben Melacha, et il n'y a aucun qui ressemble à l'autre. Et une dernière précision, je vous parlais tout à l'heure de la discussion qu'il y a de savoir comment on dit le Halel, comment on disait la Shira, le Asia Shira Moshe, alors, la vie de Rabbi Yosef Lili, la vie de Rabbi Yezer, la vie de Rabbi Yosef Lili, et que la Shira, elle se disait de cette façon-là. C'est-à-dire que Moshe Rabbi nous disait les mots, et eux répétaient après. La Shira Hashem qui gaoga, et eux répétaient, la Shira Hashem qui gaoga, sous le Rhoon Ramayam, et eux répondaient, sous le Rhoon Ramayam. Voilà. On a terminé avec notre chapitre de ce soir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 heures l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.